మరణం తరువాత ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా భూమితో అనుసానిందబడి ఉన్న చక్రాలతో మరియు ముఖ్యంగా మనకు సంబంధం తెగిపోతుంది భూమితో ఇక సంబంధం తెగిపోయింది అనడానికి సూచనగా మొదట మరణానికి సుమారు రెండు లేదా మూడు గంటల ముందు కొద్ది సమయం ముందు భూమితో అనుసంధానింపబడి ఉన్న చక్రాలతో సంబంధం తెగిపోతుంది అందువలనే మరణానికి కొద్ది సమయం చేరువులో ఉన్న వ్యక్తి యొక్క అరికాలు పాదాలు గమనించారు అంటే అవి చల్లబడుతున్నాయని తెలుసుకుంటారు సూక్ష్మ వెండి తీగ అసలు ఏం జరుగుతుందంటే ఆత్మకి శరీరానికి అనుసంధానింపబడి ఉన్న వెండి తీగ తెగిపోతుంది ఎప్పుడైతే ఈ వెండి తీగ తెగుతుందో శరీరంలో అంతకు వరకు బంధింపబడి ఉన్న ఆత్మ స్వేచ్ఛగా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది కానీ ఇంతకాలం ప్రేమించిన శరీరాన్ని వదిలి వెళ్ళలేక మళ్లీ మళ్లీ శరీరంలోకి ప్రవేశించి శరీర అంగాలను కదిలించడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది ఒకవేళ మరణించిన వ్యక్తిని మరణించిన వెంటనే సూక్ష్మంగా పరిశీలిస్తే ముఖంలోనో లేదా శరీర అవయవాల్లోనూ సూక్ష్మమైన కదలికలు గమనించగలుగుతారు అలా ఎందుకు జరుగుతుందంటే ఆత్మ తన శరీరాన్ని కదలించడానికి ప్రయత్నించడం వలనే మరణించిన కాసేపటికే శరీరం నూతనంగానే ఉంటుంది అయినా వెండి తీగ తెగిపోవడం వలన శరీరంలో దూరగలిగిన అక్కడ ఉండలేక మన ఆత్మ శరీరం నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది ఏదో ఒక శక్తి వలన ఆత్మ అలా శరీరం నుండి పైకి ఇంకా పైకి ఆకర్షింపబడుతుంది శరీరంలో భౌతిక ముగింపు శరీరంలో ఉన్నప్పటిలాగా ఆత్మ తన ప్రియమైన వాళ్లతో మాట్లాడుతుంది నేను మరణించలేదు అని చెప్తుంది కానీ ఆత్మ మాట్లాడిన మాటలు వారికి వినపడు నెమ్మదిగా ఆత్మకు అర్థం అవడం మొదలవుతుంది తానికి శరీరంలో చేరలేనని శరీరానికి సుమారు పన్నెండు అడుగుల ఎత్తులో ఆత్మ ఉండి ఆ గదిలో జరుగుతున్న అన్ని విషయాలు వినడం మరియు చూడడం జరుగుతుంది సాధారణంగా అంత్యక్రియలు జరిగే వరకు ఆత్మ అలా సుమారు పన్నెండు అడుగుల శరీరానికి పైన ఉంటుంది మీరు ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోండి ఇకపై ఎప్పుడైనా అంత్యక్రియల కార్యక్రమం జరుగుతుందంటే అక్కడ ఆ శరీరానికి సంబంధించిన ఆత్మ ఉండి అక్కడ ఉన్న విషయాలు వింటూ చూస్తూ ఉంటుంది భౌతిక దేహంతో విడిపోతుంది ఇక అంత్యక్రియలు కూడా జరిగాక తన దేహానికి అంత్యక్రియలు చూసుకున్నాక ఆత్మకి ఇక భూమి మీద తన జీవనం లేదని పార్థివ దేహం పంచభూతాలతో కలిసిపోయిందని నిర్ణయించుకుంటుంది అప్పటిదాకా తాను దేహంలో ఉండటం వలన ఉన్న బంధాలన్నీ పూర్తిగా విడిపోవడం వలన ఇక ఆత్మకి పూర్తి స్వేచ్ఛ అనుభవంలోకి వస్తుంది ఆత్మ తలుచుకున్న మాత్రాన ఎక్కడికైనా పోగల శక్తి వస్తుంది ఆ తరువాత పదకొండు రోజులు తాను దేహంలో ఉండగా తిరిగిన ప్రదేశాలు తనకిష్టమైన అన్ని ప్రదేశాలు ఇష్టమైన వారిని తిరిగి చూసుకుంటూ ఉంటుంది పదకొండు రోజులు ముగిసాక తన కుటుంబానికి ప్రియమైన వారికి వీడ్కోలు చెప్పుకుని భూమిని దాటి గగనంలోకి వెళ్ళిపోతుంది అందుకే పదకొండు రోజులకు పిండం పెట్టే సాంప్రదాయం మన ఆచారంలో ఉంది ఆత్మ ప్రయాణం ఆత్మలోకానికి వెళ్ళడానికి ముందు ఒక పెద్ద మార్గం గుండా ఆత్మ ప్రయాణం చేయవలసి ఉంటుంది అందువలన ఆ తర్వాతి పన్నెండు రోజులు అత్యంత ముఖ్యమైనవి ఈ పన్నెండు రోజుల్లో మనం జరపవలసిన కార్యక్రమాలు చక్కగా నెరవేర్చాలి మరియు మనం చేసే తప్పులను క్షమించమని ఆత్మని అడగడం మరియు ప్రార్థించడం జరపాలి అంత్యక్రియల తరువాత జరపబడే కార్యక్రమాలు ప్రార్థనలు ఆత్మకి తన ప్రయాణంలో ఒక ఆహారంలా సహకరిస్తాయి ఆత్మలోకానికి అడుగు పెడుతున్నాను అన్న సూచన మార్గం యొక్క ముగింపులో ఆత్మకి అతి పెద్ద వెలుగు కనపడుతుంది పూర్వీకులని కలుసుకుంటారు హిందువులు పదకొండు మరియు పన్నెండవ రోజున జరపబడే ఇతర కార్యక్రమాల వలన ఆత్మ తన పూర్వీకులను ఆప్త మిత్రులను బంధువులను మరియు తనకు మార్గనిర్దేశం చేసిన వారిని కలుసుకోవడం జరుగుతుంది మనం భౌతికంగా ఎలాగైతే మన దూరపు బంధువులు మన ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఆనందంగా కగులించుకుంటామో అదేవిధంగా ఆత్మలోకంలో కూడా పన్నెండవ రోజున మరణించిన పూర్వీకులు ఆ ఆత్మని ఆహ్వానించి మనస్ఫూర్తిగా కగులించుకుంటారు ఆ తరువాత ఆత్మ యొక్క మార్గ నిర్దేశకులు ఆత్మని తను భూలోకంలో బాధ్యత వహించిన సంఘటనలను సమీక్షించుకోవడానికి ఒక పెద్ద వెలుగు ఉన్నటువంటి బోర్డు ఉన్న ప్రదేశానికి తీసుకువెళ్తారు దీనినే కార్మిక్ బోర్డు అంటారు ఈ బోర్డులో గత జన్మ జరిగినదంతా చూపించబడుతుంది జీవితాలని పరిశీలిస్తారు ఇక్కడ ఆంక్ష పెట్టేవారు నియంత్రించేవారు ఎవరూ ఉండరు ఎలాగైతే ఆత్మ భూమి పైన తన జన్మలో ఇతరుల్ని నిర్ణయించేదో అంటే జడ్జ్ చేసిందో అలాగే ఇక్కడ తనని తానే జడ్జ్ చేసుకుంటుంది భూమిపై ఎవరికైతే కష్టాలు కలిగించిందో అవన్నీ చూసుకుని తాను తప్పు చేశానని ఫీల్ అవుతుంది తాను చేసిన తప్పుల నుండి జ్ఞానం పొందటానికి శిక్ష కావాలని కోరుకుంటుంది 
ఈ విధమైన తన గత జీవితాన్ని పరిశీలించడం ద్వారా రాబోయే జీవితానికి ఒక బ్లూ ప్రింట్ అంటే నకలు లేదా ఒక ప్లాన్ వేసుకుంటుంది ఎలాంటి సంఘటనలు ఎదుర్కోవాలి ఎలాంటి ఛాలెంజ్ని ఎదుర్కోవాలి ఇటువంటివి చెప్పాలంటే నిమిషాలతో సహా వయస్సు వ్యక్తులు పరిసరాలు సంభవాలు లేక సంఘటనలు అన్నీ తానే రచించుకుంటుంది మరుజన్మ మరుజన్మ ఆత్మలోకంలో తయారు చేసుకున్న నకలుపై ఆధారపడి ఉంటుంది జన్మకి మరుజన్మకి మధ్య ఇరవై నుంచి ముప్పై ఏళ్లు పట్టచ్చు లేదా ఇంకా ఎక్కువ కాలం లేదా తక్కువ కాలమైనా పట్టచ్చు మన తల్లిదండ్రులు మనం ఒకసారి నిర్ణయించుకుంటాం ఒక్కోసారి తల్లి గర్భంలో పిండం రూపుదిద్దుకున్న సమయంలో లేదా గర్భం దాల్చిన నాలుగు ఐదు నెలలకో లేదా పుట్టడానికి కొంత సమయం ముందు ఆత్మ ప్రవేశించడం జరుగుతుంది ఈ సృష్టి ఎంత అద్భుతమైనదంటే పుట్టే తేదీ సమయం స్థలానికి తగినట్టు గ్రహాలు అమర్చబడ్డాయి చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు జీవితం మొత్తం నువ్వు ఆత్మలోకంలో తయారు చేసుకున్న నకులు లేదా బ్లూ ప్రింట్ మాత్రమే ఒకసారి మరుజన్మ తీసుకున్నాక నలభై రోజుల దాకా బిడ్డ తన గత జన్మకి సంబంధించిన జ్ఞాపకాలన్నీ కలిగి ఉంటుంది అందువలన ఒక్కోసారి సంబంధం లేకుండా నవ్వడం లేదా ఏడవడం జరుగుతుంది నలభై రోజుల తర్వాత గత జన్మకి సంబంధం ఉన్నటువంటి ఆ అంశాలన్నీ ఆటోమేటిక్గా తుడిచివేయబడతాయి మరణించిన తరువాత ఆత్మలు భూమిపైనే తిరుగుతూ ఉండడానికి ఎన్నో కారణాలున్నాయి వాటిలో కొన్ని చేయాల్సిన పని మధ్యలో ఆగిపోవడం అత్యంత దుఃఖం గాయాల వలన మరణించడం అనుకోని సమయంలో అంటే ఉన్నపణంగా మరణం సంభవించడం ఏది ఏమైనప్పటికీ ఆత్మకి పన్నెండు రోజుల గడువు మాత్రమే ఉంది ఈ గడువు లోపల తను చేయాలనుకున్నవన్నీ చేయగలగాలి పన్నెండు రోజుల తర్వాత కొంతకాలం ఆగి ఆత్మల లోకానికి వెళ్ళిపోవాల్సి ఉంటుంది అలా జరిగితే ఆత్మల పరిస్థితి మరీ దయనీయకరంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే అవి ఆత్మలోకానికి వెళ్ళలేవు భూలోకంలో శరీరంతో వ్యవహరించడానికి మళ్ళీ జన్మ తీసుకోలేవు అందువలనే మన ప్రార్థనలు మరియు మరణించిన వారికి జరపబడే కార్యక్రమాలు అతి ముఖ్యమైనవి అలా చేయడం వలన ఆత్మలు తమ ప్రయాణాన్ని ప్రశాంతంగా సాగించి ఆత్మలోకానికి వెళ్తాయి హిందూ సాంప్రదాయంలో ఆ పన్నెండు రోజులు దేవాలయానికి వెళ్ళడం నిషిద్ధమని ఉంది మనం మరణించిన వారిని కాబాడటకు వారు తమ గమ్యాన్ని చేరడానికి మనవంతు సహాయం చేయడం కూడా ఎంతో ప్రాధాన్యమైనది ఆత్మకి మరణం లేదు మరణం అనేది అంతం కాదు అది ఒక విడిది సమయం మాత్రమే